നോക്കൂ തങ്കു പൂവൻ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കോഴികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാ ആ ഗുഹർക്ക് കത്ത് നിറയെ കോഴികളാ പൂവൻ നീ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇരയുടെ പാതി ഞാൻ എത്ര കഴിച്ചതാ ഞാൻ ഏതായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വരാം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ലൊരു കുഞ്ഞാടാണല്ലോ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരുതിയിലാക്കണം ഇങ്കുച്ചേട്ടന്റെ പ്രീതിയും പിടിച്ചു പറ്റാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാര്യം കുറ്റാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടെ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ വെറും ഒരു സസ്യബുക്കാണ് പിന്നെ നിന്നോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹരാജന് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രിയാക്കാനാണെന്നാ തോന്നുന്നത് നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിംഹരാജനും സസ്യബുക്കാണ് ഒരു ഇത്തിരി മാംസം പോലും അദ്ദേഹം കഴിക്കില്ല ഇവനെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ വേഗം എത്തിയല്ലോ ഡിക്രു ഇത് നല്ലൊരു കുഞ്ഞാടാണല്ലോ ആ ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും വരൂ കുഞ്ഞാടെ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ അപൂർവ മന്ത്രം മറ്റാരും കേൾക്കാൻ പാടില്ല വേഗം വരൂ അവനെ ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തി നീ ഏതായാലും ഒന്ന് കാവൽ നിൽക്ക് ഞാൻ കുളിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം തലച്ചോറ് എനിക്ക് തന്നെ വേണം കേട്ടോ ശരി കുളിച്ചപ്പോൾ എന്തൊരു സുഖം വേഗം ചെന്ന് ആ ആടിനെ കഴിച്ച് വിശപ്പകറ്റാം നമുക്ക് ആടിനെ കഴിക്കാം ഏ എവിടെ ഇതിന്റെ തലച്ചോർ ശരിയാ അതാ ഞാനും നോക്കുന്നത് അത് ശരി നീ തലച്ചോർ കഴിച്ചിട്ട് കളവ് പറയുകയാണല്ലേ ഈ കൊടുഞ്ചതി സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ പാടില്ല നീ ഇനി ഒരു നിമിഷം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല മഹാമടിയനായിരുന്നു ജൂജുമോയൽ അവൻ സ്വന്തമായി തീറ്റ തേടാതെ അച്ഛനും അമ്മയും തരുന്ന തീറ്റയായിരുന്നു അവന്റെ ഭക്ഷണം 
ഒരു ദിവസം ജൂജുവിനോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പണിയെടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ നീയും തീറ്റ തേടി വരണമെന്ന് ജൂജുവിന് അത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത ദേഷ്യമായി അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത അച്ഛൻ ഈ അച്ഛനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അവൻ ആരും അറിയാതെ അവിടെ നിന്നും അടുത്തുള്ള ഒരു കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി ആ സമയത്താണ് ചിന്നുകുരുവിയെ കണ്ടത് ചിന്നുകുരുവി ചോദിച്ചു മുയൽക്കുട്ട എങ്ങോട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോ ജൂജു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവുമില്ല സ്നേഹമില്ലാത്ത അച്ഛന്റെ കൂടെ കഴിയാൻ ഞാനില്ല ഞാൻ വേറെ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചിന്നുകുഴി പറഞ്ഞു നീ മണ്ടത്തിൽ വന്ന് കാണിക്കല്ലേ നീ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം പക്ഷെ ജൂജു മുയൽ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോയി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവൻ ചില്ലു വണ്ണാനെ കണ്ടു ചില്ലു വണ്ണാനും ജൂജുവിനോട് എങ്ങോട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ചിന്നുകുരുവിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ചില്ലുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട ചില്ലു നിന്റെ എടുത്തു ചാട്ടം ആപത്തിലെ എത്തു പക്ഷെ ജൂജു ഇത് കേൾക്കാതെ മുമ്പോട്ട് തന്നെ നടന്നു നീങ്ങി അങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന മുയലച്ഛനെ ജിമ്പു കുറുക്കാൻ കണ്ടു മുയലച്ച എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ജിമ്പു ചോദിച്ചു ജൂജു നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജിംബുവിനോട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മക്കളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുമോ ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയോ അല്ലേ ഇത് കേട്ട ജൂജുവിന് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ജിംബു കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു മോൻ എന്റെ കൂടെ വാ ഒരു പണിയും ചെയ്യണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഞാൻ തരാം അപ്പോൾ ജൂജു മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അച്ഛനെയും അമ്മയെക്കാലും സ്നേഹം ഈ കുറുക്കച്ഛനുണ്ട് ജൂജു മുയൽ ജിംബുവിന്റെ കൂടെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലെത്തിയതും ജൂജുവിന് കഴിക്കാൻ ആഹാരം കൊടുത്തു ഈ സ 